സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെറൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസുമാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സെവറൽ വേരിയബിൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സെവറൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോം ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ വേർ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സെട്ര എക്സ് എൻ ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷനുകളെയാണ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സെവറൽ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈ തരത്തിലുള്ള ഫങ്ഷനുകളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതായത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഡബിൾ വേരിയബിൾ ട്രിപ്പിൾ വേരിയബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷനുകളുടെ ഡൊമൈൻ എന്താണ് റേഞ്ച് എന്താണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലെവൽ കർവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ പിന്നെ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ അതേപോലെ ലെവൽ സർഫസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് എച്ച് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ രണ്ട് മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറയാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ലെവൽ കർവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്താണ് എന്നുള്ള അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ലെവൽ കർവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ കളക്ഷൻ കളക്ഷൻ എക്സ് വൈ സിസ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സ് വൈകളുടെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ലെവൽ കർവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെവൽ കർവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ദാറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൈ സെസ് ദാറ്റ് സെറി ഗുൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി അപ്പോൾ ഇതാണ് ലെവൽ വെയർ സി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള സി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആകാം സി നമുക്ക് ഒരു ആർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സി വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു കളക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ലെവൽ കറവായി സി ടു എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റുകളുടെ കളക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ലെവൽ കറവായി ഇപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ലെവൽ ലെവൽ കർവ് ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് ലെവൽ കർവ് ടു എക്സ് വൈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലെവൽ കർവ് പറയുന്നത് ലെവൽ കർവ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ എക്സ് വൈ സെസ് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി ഇങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷനെയാണ് ലെവൽ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓർ സർഫസ് ഓഫ് എഫ് എന്താണ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഒരു സ്പേസിലുള്ള ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്പേസിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും വൈയും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എഫ് വൈ ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എക്സ് ഇവിടെ ത്രീ കോർഡിനേറ്റ്സ് വരും എക്സ് വൈ ആൻഡ് ഇസ് അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ ഇവിടെ കാണിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ഇവിടെ എന്നല്ല ടു ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വരെയും കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വരഞ്ഞുണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത്ര മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം തൽക്കാലത്തിന് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതിനെ കൊണ്ട് യു ബി സ്റ്റഡി ഓൺലി ദ ഡെഫിനേഷൻ അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് എക്സ് വൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ
ാണ് <laughs> എന്താണ് <laughs> 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 ാണ് The collection of points x, y, z is that f of x, y, z equal to c. So, if f of x, y, z equal to root of x square plus y square plus z is square. But the level surface for example, f of x, three, uh, three tuples are now. Oh, this definition of the equal to the f of x, y, z equal to c root of x square plus y square plus z square equal to c. That is x square plus y square plus z square equal to c square. That is sphere and depth. That is what we are doing. This is x, uh, the level surface of f of x y is equal to root of x square plus y square plus z square that is x square plus y square plus z square equal to c square ennalladana idinde level surface aayirun again yan parayunnu idokke namukku graphically board gallilum okke kanikkanayitte it's very difficult nammal idey pole cheyi povunu ennu mathrame ullu ningalde ningalde or imagination vechitte adu engenaanu idu undavuga ennalla onnu ee parna kaariyam okke ningal onnu orthu edukka onnu analyze cheyitte onnu onnu visualize cheythu nokka അത്രേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്പീയർ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ ചെറിയ ബോർഡിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഓക്കെ നാം കം ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ലെവൽ കർവ് ഓഫ് 16 മൈനസ് x2 മൈനസ് y2 ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ 2 2 2 അപ്പോൾ 
ഈ ഫങ്ഷന്റെ ലെവൽ കർവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ലെവൽ കർവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദാറ്റ് ലെവൽ കർവ് പാസസ് ത്രൂ ടു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോ ഈ ഫങ്ഷന്റെ ലെവൽ കർവുകൾ ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെവൽ കർവുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫങ്ഷന്റെ ലെവൽ കർവുകളുടെ ഇക്വേഷൻ അതാ എന്താണ് ആ ലെവൽ കർവുകൾ ഇപ്പോൾ ഓർക്കാം നമുക്ക് ലെവൽ കർവ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ലൂസ് ചെയ്യാണ് ഏതൊരു ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ലെവൽ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ലൂസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ലെവൽ കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വർ ഇപ്പൊ ലൂസ് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈയുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ലൂസ് ചെയ്യാണ് ലെവൽ കർവ് വരിക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫങ്ഷന്റെ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ലൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ സി എന്താന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് ലെവൽ കർവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ സി അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിനാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ എന്താണ് ദിസ് കർവ് പാസസ് ത്രൂ ടു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ലെവൽ കർവ് ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ടു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സാധാരണ ലെവൽ കർവ് ഇൻഡ്യൂക്കേഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇക്ലൂസ് സി ആണ് പക്ഷേ ദിസ് കർവ് പാസസ് ത്രൂ ടു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ എക്സിന് ടു റൂട്ട് ടു എന്നും കൊടുക്കുന്നു വൈക്ക് റൂട്ട് ടു എന്നും കൊടുക്കുന്നു എക്സിന് ടു റൂട്ട് ടു എന്നും വൈക്ക് റൂട്ട് ടു എന്നും കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു സി ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് സി ഇക്വൽ ടു സിക്സ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഇക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് ലെവൽ കർ ദാറ്റ് ലെവൽ കർ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ടു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ഓർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലെവൽ കർ അപ്പോൾ ദ ലെവൽ കർ ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു ടെൻ സർക്കിൾ സെൻറ്റർ റൂട്ട് ചെയ്യണം റേഡിയസ് റൂട്ട് ടെൻ ആണ് എനിവേ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ലെവൽ കർവാണ് ഈ രീതിയിലുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടെൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ചെറിയ ക്ലാസ് ചെറിയ വീഡിയോ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലെവൽ കർ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ വൺ സീറോ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ലെവൽ കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ലെവൽ കർവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദാറ്റ് ലെവൽ കർ പാസസ് ത്രൂ വൺ സീറോ വൺ സീറോയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ലെവൽ കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ലെവൽ കർവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ലെവൽ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ക്ലൂസ് സി ആണ് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അത് സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീ ടേക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ക്ലൂസ് സി ദാറ്റ് മീൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സി ഓർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ലെവൽ കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ലെവൽ കർവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ ബട്ട് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ദാറ്റ് ലെവൽ കർവ് വിൽ പാസ് ത്രൂ വൺ സീറോ ആ ലെവൽ കർവ് വൺ സീറോയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിൽ എക്സിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എക്സിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാസ് വൺ സീറോ ഹെൻസ് പുട്ടിങ് എക്സ് ഇക്വൽ വൺ വി ഗെറ്റ് എക്സ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക സി സ്ക്വയർ ഇക്വൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും എക്സിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് സി ഇക്വൽ ടു സീറോ എക്സിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ എക്സിന് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് സി സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു സീറോ ഓർ സി ഇക്വൽ ടു സീറോ സോ ദ ലെവൽ കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ
functions of two or three variables. Main are two variables. Limit is the continuity, initiation, differentiation. We are going to go to the last slide. If you want to go to the next slide, the continuation is the limit of functions. So we will stop here now.